open the discussion of uh, on the motion of thanks on behalf of my colleagues adarniya adhyaksh ji sar pratham to main maan liye mahamahim rashtrapati ji ko dhanyawad dena chahti hu ki unhone apne abhibhashan mein desh hit ko lekar anek mahatvapurna mudde uthaye एवं मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की और हम सबको उन्हें सुनने का मौका मिला टू बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑनरेबल स्पीकर मैम इंडिया प्लीज इंडिया फॉर लॉन्ग में शांति रखे सब लोग इंडिया फॉर लॉन्ग वॉज एट द कास्प ऑफ रीचिंग द पिनिकल ऑफ ग्लोबल लीडरशिप एज अ मेजर एपी सेंटर of economic military and soft part yet years became decades and that did not happen in spite of all advantages in the form of democracy demography and demand somewhere india remained mud in its own problems the world kept waiting for us but we were too reluctant to board the bus it was not pacifism but also some sort of fascination for some illusionary socialistic model that brought india down in the early 90s the beginning of the new millennium did offer many opportunities and major opportunities for india to take the pole position <laughs> global politics was changing asia was becoming the hub of manufacturing and china was racing past the west once again india was poised the telecom revolution the golden quadrilateral projects were some projects which did shape up india to an extent yet for decades since then india did not board the bus once again policy paralysis <laughs> rampant corruption appeasement politics nepotism red tapism and giving priority to populistic measures rather than the real welfare issues became the policy of this country and put, which put india in a very poor light and the future looked really bleak when shri narendra modi's government took over the mantle india was known more for corruption than anything else the 2g scam cwg scam coal scam and the list of scams just goes on and that became the talking point for the world investors were shying away from investing in india modernization of armed forces was pending for a decade there was lack of optimism both within the country inside the country and outside the country it was then the narendra modi government emerged honorable speaker ma'am i take this opportunity to put forward some of the initiatives of this government to fulfill the aspirations of 126 crore indians reach out to the poorest of the poor and every section of society and remotest corner of the country and ensure delivery of services and effective policy making in this regard economic development alongside social justice in a time bound manner needs coordination and efficient implementation through all stakeholders beat states local governments businesses ngos and most importantly people of this nation the process has been slow because of the enormity of the situation and the task ahead reforms is a relatively slow but effective methodology for achieving the goals it requires constructive blending of skills capital and reform mechanisms in this regard whether it's the area of skilling it's the area of getting investments or having reformist attitude 
towards various reform mechanisms or regulatory mechanism the government has actually been very serious and is working towards that the government of india's centerpiece program for changing or transforming the country is actually make in india make in india has three major parts the construction infrastructure railways and defense and these three along with telecom sector are going to transform the way our country progressed till now and is likely to progress in future the paradigm shift to transform india is definitely we are inching towards our goals and india is likely to become the global manufacturing powerhouse since its launch the prime minister mr modi has pulled all steps all full stops for the global participation in india story in recently concluded make in india week in maharashtra projects worth 8 lakh crores have been inked more than 2 lakh jobs thus be thus shall be created our manu our manufacturing landscape is in the process of rapid reforms whereas ease of doing business is facilitated by government and many state governments have their own transformatory objective to achieve and participate in nation building the related business with respect to make in india is integration of various opportunities which are available to business houses respective states and national international stakeholders to provide win-win situation and economic climate for all some of the proposals in make in india program include direct tax exemptions for the first 3 years for msmes tax holiday for local manufacturing of defense aerospace products soft for r&d tax benefits to attract electronic and telecom manufacturers amongst others the program designed to facilitate investment foster innovation enhance skill development protect intellectual property and build best in class manufacturing infrastructure the make in india initiative has created fans and admirers both domestically and internationally and global leaders are also admiring this process the world is eager to partner india in this initiative the make in india recognizes ease of doing business and as an important factor to promote entrepreneurship a number of initiatives have already been undertaken to ease business environment steps are being undertaken to delicense deregulate the industry during the entire life cycle of the business high value in industrial sectors are sought to be created and fdi liberalization has actually brought in fdi in this country and to uh, to specify a few statistics FDI cap raised from 26% to 49% portfolio investment in defense sector permitted up to 24% under the automatic roof and 100% FDI allowed in defense sector for modern and state of art technology on case to case basis 100% FDI in automatic roof is permitted in construction operation and maintenance in specified rail infrastructure india today is 2 trillion dollar economy in terms of gdp and more than 8 trillion dollar economy in terms of purchasing power parity if one looks across the globe very few countries are today poised to take the quantum leap in terms of economic growth as india is poised efforts of the present government to outline 
make in India as the focal point of India's development is much appreciated. India became the largest recipient in FDI in the first half of 2015 and around 31 billion of FDI has come into India. India climbed five notches to the 130th rank in the latest 2015 UNDP report on account of rise in life expectancy and per capita income. Despite adverse international conditions, India's GDP is poised to grow at 7% per annum. With inflation figures much below 5% and healthy domestic economic climate, India is fast emerging as a world leader in the economic sphere. In recent quarter, Indian manufacturing output grew by 9.3%. The Indian railways got rupees 40,000 crore deal with GE to make electric and diesel automotive, uh, automotive locomotive in India in collaboration with railways is a great example of how Make in India has started showing results. When we discuss the issues regarding railways, I must bring up HOG, this is head over generation, which are at a smaller level the railways has initiated, in which the extra carriage capacity is taken care of, windmill, renewable energy, electricity, transforming the railway travel, various initiatives that are being constantly undertaken by railways and Make in India is taking shape through railways and railways is becoming an engine to drive the economy forward. The dynamic nature of our export-import regime needs quick and assertive decision making, upholding our domestic demands. Export in certain items have declined in the recent quarter. For some analysts, that's a cause of concern. But it is not so because similarly exports, when the exports have declined, imports have also be declined. Our trade imbalance gap, which used to be very high, is reduced drastically. This is because domestic manufacturing is picking up and we must support such a scenario as it generates more employment for the aspirational youth of India. Despite two consecutive years of rain, for, of rain shortfall and drought in many parts of the country, we could still administer a smooth and unhindered supply of food grains. Our farmers stood up to their mission and ensuring quality agriculture produced at all times. One of the serious challenges of this government is its inheritance of agrarian crisis, which we have inherited from the previous years. Farmer suicide is another issue we simply cannot ignore. The crisis has been for decades. Therefore, solution also requires a little more time, but every stakeholder has to be on board to deal with this particular aspect. All the state governments must come forward to support this cause and let's ensure that agrarian crisis does not take the better of our brave farmers. Our agro-infrastructure comprises of many stakeholders which also include banks, local governments, commodities, markets and the farmers. Suitable climatic conditions Availability of irrigation, water and fertilizer has been the priority. The solution therefore needs a coordinated approach amongst all the stakeholders, the local government, the state government, central government, commodity markets and also the farmers themselves. 
द सॉइल हेल्थ कार्ड फर्टिलाइजर यूरिया स्पेशली लेवल विद नीम कॉम्पनसेशन फॉर फार्मर्स ऑफ ड्राउट अफेक्टेड एरिया आर सम ऑफ द मेनी इनिशिएटिव विच हैव बीन अंडरटेकन बाय दिस गवर्नमेंट आदरणीय डेप्यूटी स्पीकर महोदय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक ऐसी योजना है जिससे कृषि में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है और खास तौर पर उस मजबूर किसान के लिए जिसको कभी भी जिसको कभी भी पूर्ण रूप से कॉम्पेंसेशन तक नहीं मिलता था और मुआवजा पूरा नहीं मिलता था इस योजना के तहत डिजास्टर की जो परिभाषा है आपदा की परिभाषा को बदला गया है और इस स्कीम को बेहतर बनाने के लिए लगातार जो पुरानी स्कीम की अच्छी चीजें थी उनको रखा गया है और जो खामियां थी उनको पूरा करने की कोशिश की गई है इस स्कीम के तहत जो राशि किसान को देनी है वो बहुत कम है और नई नई तकनीकें जिसमें मोबाइल फोन और जो नुकसान हुआ है उसकी बेहतर असेसमेंट हो सके और एक सही समय के अनुसार पूर्ण रूप से मुआवजा किसान को पहुंचाया जा सके इस स्कीम के तहत 8,800 करोड़ रुपया बीमा के माध्यम से इंश्योरेंस प्रीमियम को पूरा करने के लिए रखा गया है और जिससे अधिक से अधिक जो फसल का इलाका है एरिया है उसको उसकी भरपाई के लिए काम किया जा रहा है सबसे कम प्रीमियम और सबसे बेहतर रिजल्ट वाली ये योजना अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है स्वतंत्र भारत के लिए मात्र दो प्रतिशत खरीफ की जो फसलें हैं उनको देना है जिसमें भोजन से संबंधित उत्पाद और तिलहन शामिल है और केवल डेढ़ प्रतिशत रबी की फसलों के लिए रखा गया है और 8,800 करोड़ की जो इंश्योरेंस या बीमा स्कीम है उसके तहत हर तरीके की आपदा को सम्मिलित किया गया है बाकी का जो पैसा है प्रीमियम का वो केंद्र सरकार भरपाई करेगी और 50 प्रतिशत जो फसल का इलाका है एक दशमलव चार जीरो लाख हेक्टेयर उसको इसके तहत कवर किया गया है ये स्कीम आने वाले खरीफ के मौसम में जो कि जून से शुरू होता है तब इसको लागू किया जाएगा और बीज डालने से आखिरी कटाई तक का जो समय है और उसके बीच जो भी नुकसान है अगर किसी किसान का होता है उसकी भरपाई के लिए यह कदम उठाया गया है इसमें ऊपर की कोई भी लिमिट नहीं है और जो बकाया नब्बे प्रतिशत है वो सरकार द्वारा भरपाई की जाएगी इसी प्रोविजन के तहत सबसे कम सबसे कम इंस्टॉलमेंट देने पर सबसे कम पेमेंट देने पर सबसे अधिक लाभ की ये जो स्कीम है उससे किसानों का नुकसान लगातार कम होगा और जिस प्रकार से डेट या ऋण के कारण जो आत्महत्या किसान करते हैं उस पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और ताकि फोन की टेक्नोलॉजी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और तमाम तरीके की बेहतरीन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके किसानों को तुरंत इसकी जो मुआवजे की कीमत है वो वापस पहुंचाई जाए जल्द से जल्द उसका भुगतान किया जाए ऐसी सरकार की मंशा है किसानों के ध्यान को ही सामने रखते हुए एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी पर भी काम करने की जरूरत थी जिसमें वैल्यू एडेड इनिशिएटिव लिए गए हैं और जितनी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उससे किसानों को 
पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाभ मिल सके इस पर काम किया जा रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर इरिगेशन विद बेटर क्वालिटी सीड्स एंड विल एनहांस दी प्रोडक्टिविटी एंड बेनिफिट ऑल द स्टेक होल्डर्स रोबस प्राइसिंग मैकेनिज्म विच सीक्स टू एलिमिनेट होर्डर्स एंड मिडल मैन फ्रॉम द सिस्टम विल इंश्योर इफेक्टिव डिलीवरी इन सब के साथ जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि लगातार भिन्न स्टेक होल्डर्स के बीच एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है ताकि बिचौलियों को इस के इस पूरी साइकिल से समाप्त किया जा सके और जो लोग लगातार ब्लैकमेल और इस तरीके की ब्लैक मार्केटिंग में जुड़ते हैं चाहे प्याज का मौसम हो तो प्याज आलू हो तो ये आलू दाल हो तो दाल उस सब को समाप्त किया जाए और पूरा एक यूनिफाइड बाजार क्रिएट किया जा सके इस देश के अंदर सरकार लगातार उसके प्रति जागरूक है और काम कर रही है फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव में भी सरकार ने बेहतरीन काम किया है और जिसका लाभ हमें सब तरफ से मिल रहा है ऑन दी फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव द गवर्नमेंट हैज डन एक्सिलेंट जॉब द मेक इन इंडिया मंत्रा कपल बाय अग्रेसिव कैंपेन हैज मेड इंडिया अ रिस्पेक्टेबल एंड ट्रस्ट वर्दी डेस्टिनेशन फॉर मेनी इंटरनेशनल प्लेयर्स टू डू बिजनेस विद बारिंग अ फ्यू ग्लिचेस विद आर नेबरहुड बट आर नेबरहुड इज फार मोर सिक्योर एंड सेफ our diplomatic community have done a splendid job in upholding the tenets of our national interest while dealing with friendly and sometimes hostile regimes of the world our engagement with united states france china russia japan united kingdom has improved many fold india's view point and concerns are articulated effectively in international events we therefore negotiated the climate change and cop 21 very successfully our foreign direct investment has almost doubled the recently concluded international navy fleet review was a super success many countries have realized to come together to fight against terrorism this government has set up robust mechanisms to exchange intelligence information and prevent terrorist attacks and to an extent the example was set up by pathan court it was the worst form of terror attack on india and if compared with 2611 we handled it very differently the swachh bharat scheme has raised our collective consciousness towards the clean and green environment the various components of the schemes are beginning to show results more than 8 lakh toilets have been built in schools and rural areas it is slow but effective campaign which will transform our country into clean and safe place to live in the swachh bharat campaign has a major component of health and it specifically affects the health of young children and women in particular so the entire focus having shifted to swachh bharat where lot of investment from private and government bodies is coming and the collective consciousness has actually led to a better environment and a lot of work needs to be done and we are on the right track i am glad to inform this house that more than 95% of our citizens are connected with aadhar card most of them are connected to their jandhan the aadhar card initiation has helped and the biggest example was the example when this particular scheme was utilized during chennai flood to deliver the services our social insurance schemes have helped 
the poor and downtrodden the beti bachao beti padhao scheme is gradually transforming our communities towards support for gender equality while creating social awareness towards such sensitive issues aajkal haryana kuch samay pehle kisi aur vishay ke liye khabron mein tha lekin jo sabse bada achievement haryana ka hai wo beti bachao beti padhao mein mera anusar raha jahan par 817 का रेशो होता था हजार पुरुषों पर हजार पुरुषों पर वो आज बढ़कर 899 हो चुका है मात्र एक साल के भीतर और सरकार ने खास तौर पे केंद्र सरकार की स्कीम को जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने लागू किया उसके लिए मैं अपनी सरकार का धन्यवाद देना चाहती हूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना के तहत जब आप लोगों के बीच में जागरूकता से काम करते हैं और सब स्टेक होल्डर्स मिलकर काम करते हैं तो नतीजे बहुत जल्दी आप सबके सामने आते हैं द रिसेंटली लॉन्च स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स सीक टू फोकस ऑन रिस्क फ्री एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी सपोर्टेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू सिंगल विंडो अप्रूवल मैकेनिज्म दीज स्कीम्स are channelizing the entrepreneurial energies of our youth women and backward classes and create think a productive employment skill development of our human capital has been a key area where lot of work is being done incentives for skill development centers by way of finance technical know how and integration with the industry has yielded desired results aaj mujhe lagta hai ki agar sabse bada koi samajik karya ho sakta hai to wo yuvaon ko hunar dene ka karya ho sakta hai aur is hunar ke karyakram mein sarkar ne ek behtareen kadam uthaya hai aur yuva shakti ko aage lakar अपने सम्मान के साथ खड़ा करने की कोशिश की है और हुनर पर जिस तरीके से ध्यान दिया गया है वो इस सरकार काबिल तारीफ है बिकॉज स्किल इंडिया कैन एक्चुअली चेंज द वे आर सिस्टम्स ऑपरेट एंड फॉर इंडिया टू बिकम अ ग्लोबल प्लेयर वेदर इन इकोनॉमिक इकोनॉमिक मार्केट और एनी अदर मार्केट वी नीड स्किल्ड यूथ फोर्स एंड स्किल्ड यूथ फोर्स कैन ओनली बी guaranteed by governmental intervention and i can very proudly exhibit it exhibit that the government has worked very hard towards skilling the youth and bringing forward the required youth and getting them required employment in this process government has allocated more than 7000 crores to develop smart cities by the year 2020 people's participation with all the stakeholders will make it possible the concerned ministries have rolled out ambitious road maps in the coming months and years to ensure speedy implementation of smart city project banking system had to be improved and banking facilities had to be brought in because lot of people talked about inclusive india rights for the poor but there was no inclusion happening on the ground but this government has taken some serious steps for inclusive development and including all the people who really needed it an improvement on the banking sector has been one of the major achievements according to me of this government 2015 mein bharat sarkar mudra bank lekar aayi aur uska jo sabse bada udeshya tha wo un logo tak paisa pahunchana jo log 42 48 gdp ke hissedar hote hain lekin unke liye aaj tak koi scheme nahi thi और वो छोटा 
काम छोटा मोटा रोजगार करने वाले लोग चाय की दुकान चलाने वाले लोग सिलाई का काम करने वाले लोग लेकिन उनकी बेहतरी के लिए किसी सरकार ने कभी नहीं सोचा था और कोई स्कीम नहीं बनाई थी और इस सरकार ने मुद्रा बैंक के द्वारा उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की क्योंकि अधिकतर लोन फैसिलिटीज उन बड़े बिजनेसमैन को मिलती थी उन बड़े इंडस्ट्रीज को मिलती थी जो बैंक्स की बैंक्स को पैसा ही नहीं लौटा पाते थे और एनपीए के लिए भी जिम्मेवार है लेकिन जो लोग ईमानदारी से काम कर कर पैसा लौटाना चाहते हैं और अपनी जिंदगी गुजर बसर करना चाहते उनकी बेहतरी के लिए कोई स्कीम नहीं थी लेकिन मुद्रा के द्वारा सरकार ने इस काम को करने की कोशिश की है और पांच दशमलव सात जो माइक्रो और स्मॉल बिजनेसेस हैं उन तक पहुंचने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल फंड क्रिएट किया है पांच दशमलव सात करोड़ माइक्रो यूनिट्स जो कि बारह करोड़ लोगों को सीधे तौर पर रोजगार देते हैं और अगर उनके परिवारों की संख्या जोड़ी जाए तो तकरीबन तीस बत्तीस करोड़ लोग इस पर आश्रित हैं इनके लिए सही तरीके से मदद हो सके फाइनेंशियल मदद हो सके और सही ऋण प्राप्त इनको कराया जा सके इसके लिए सरकार ने काम किया आरबीआई ने 10 ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को घोषित किया और 11 पेमेंट बैंक्स को सुबह मैं सुन रही थी कि एक प्रश्न के जवाब में उत्तर आ रहा था कि कोई पेमेंट बैंक नहीं है तो इंडिया पोस्ट को भी ऐसा आदेश दिया गया है और पेमेंट बैंक का लाइसेंस उनको दिया गया है जनधन योजना में जो कि 30 सितंबर 2015 को छिहत्तर एक ऐसे खाते थे जो जीरो बैलेंस वाले थे या जिनमें कोई भी धन नहीं पहुंचा था और कोई ट्रांजैक्शन नहीं थी वो आज दिसंबर के महीने में घटकर मात्र 32 प्रतिशत रह गया है और 20 करोड़ इन खातों के द्वारा तीस हजार करोड़ इनमें डिपॉजिट किया गया है जमा किया गया है प्रधानमंत्री फसल और फसल और जीवन बीमा योजनाएं सब लोग उससे परिचित हैं लेकिन ये ऐसी योजनाएं हैं कि जो गरीब से गरीब तबके को लाभ पहुंचाने के लिए लाई गई हैं और मात्र एक रुपया रोज एक रुपया रोज और बारह रुपया सालाना इस तरीके की जो बीमा योजनाएं हैं उनका लाभ दो दो योजनाएं हैं ना एक बीमा और एक जीवन बीमा तीन सौ जी तीन सौ तीन सौ साठ और बारह रुपए बारह रुपया जो दुर्घटना दुर्घटना योजना है वो वो योजनाएं आज तक इस देश के गरीब को कभी उपलब्ध नहीं थी पहली बार इस सरकार ने गरीबों के लिए ऐसी योजना लाई जिसका लाभ गरीब से गरीब व्यक्ति को मिल सके और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जिसके विषय में मैं पहले भी बोल चुकी हूं उसमें ऐसे सक्सेसफुल कैंडिडेट जो कि इस कौशल विकास से पढ़कर बाहर निकलते हैं उनको भी लाभ मिलेगा और साथ ही पांच से लेकर डेढ़ लाख रुपए तक का जो उनको पैसा दिलवाया जाएगा सरकार के माध्यम से और 34 लाख युवा इसका लाभ उठा पाएंगे जो कि अगले पांच साल की हमारी योजना है डिजिटल इंडिया एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि बेहतरीन से बेहतरीन सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश में खड़ा हो सके और सुबह प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने बताया भी कि किस प्रकार से क्या हमारे पास मिला हमको और कहां तक हम उसको ले आए और कितना केबल नेटवर्क को बढ़ाया गया और योजनाबद्ध तरीके से 
अधिक से अधिक गांव तक को इससे कनेक्ट करने की कोशिश हुई सो so, 2.5 लाख ढाई लाख गांव इससे जुड़े हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ नेसेसिटी यूटिलिटी फॉर एवरी इंडियन वेदर इट्स थ्रू पब्लिक क्लाउड साइबर सिक्योरिटी बैंक अकाउंट कॉमन सर्विस सेंटर्स ब्रॉडवे ब्रॉडबैंड हाईवेज इन सब का लाभ जो है वो गवर्नेंस और सर्विसेज के माध्यम से दिया जा रहा है और हर नागरिक को अधिक से अधिक इसका लाभ मिले सिस्टम के अंदर पारदर्शिता आए और उस लाभ के कारण हम भ्रष्टाचार को भी समाप्त कर पाए ऐसी सरकार की इच्छा है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ने चार दशमलव पांच लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट के माध्यम से प्राप्त किया है और 18 लाख रोजगार नए क्रिएट किए गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि जून 25 2015 को लागू की गई इस योजना में लोगों को बेहतर घर मिल सके इसके लिए 305 शहर और कस्बे उनको चिन्हित किया गया है और नौ ऐसे राज्य जहां पर इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाने वाला है इवन इन द पार सेक्टर वेन इन द एनडीए केम टू पार द कंडीशन ऑफ कोल सप्लाई इन द कंट्री वॉज प्रिकेरियस विद मेनी पावर प्लांट्स शटिंग डाउन एंड हैड क्रिटिकली लो रिजर्व ऑफ कोल सप्लाईज वर नॉट बींग एबल टू मैच अप टू द डिमांड टूडे द सिचुएशन ऑफ पार सेक्टर has witnessed massive improvement coal india's coal production has reached a level of 336 million tons many of the critical issues of power sector especially with respect to coal supply and power transmission has been taken care of the ministry has added 22566 megawatt of electricity generation capacity out of 20830 megawatt is the thermal sector alone the government has a target of generation of 100 gigawatt of solar power by 2022 the target has now been split into 40 gigawatt the the target has for now been split into 40 gigawatt of rooftop and 60 gigawatt through large and medium scale grid connected solar power projects and is expected to entail an investment of 6000 billion the overall target is of generation of 175 gigawatt of renewable energy by 2022 solar alliance is another success which india has been able to achieve deen dayal upadhyay gram jyoti yojana ek aisi yojana hai jiske tahat 24 ghanta 7 din power supply har ghar ko gaon देहात में मिल सके उस पर काम किया गया और इस स्कीम के माध्यम से 18,500 गांव को तीन साल के भीतर बिजली पहुंचाने का कार्यभार लिया गया है साढ़े तीन हजार ऐसे होंगे जिनको ऑफ ग्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त होगी और साढ़े पांच हजार और पांच हजार गांव ऐसे हैं जिनको इलेक्ट्रीफाई किया गया इन द करेंट फिजिकल टिल नाउ अंडर द दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना एग्जामेशन और वो सब चीजें हमको खास तौर पे टैक्सेशन को सुविधाजनक बनाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग मैन्युफैक्चरिंग हब की तरफ जाएं, लेकिन इसी बीच एक और अच्छा बेहतर संदेश है हम सबके लिए कि जापान ने तय किया है 12 बिलियन डॉलर का पैकेज 
हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने का जो कि लॉन्ग टर्म भारत को फायदा पहुंचाएगा और बुलेट ट्रेन को भी लेके आएगा इस वॉलेटाइल ग्लोबल एनवायरनमेंट के मध्य भी भारत लगातार बेहतरी की ओर बढ़ रहा है और जिस तरीके की अपेक्षाएं इस सरकार के साथ थी लगातार इस सरकार ने उसको क्रियान्वित कर कर अपने जनमानस का विश्वास प्राप्त किया है और उसी पर कार्य करती जा रही है सो फार एज थ्रेट्स आर कंसर्न थ्रेट्स टू इंडिया एग्जिस्ट फ्रॉम बोथ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इनिशिएटिव आर बींग टेकन फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द लॉ एन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड इन स्पाइट ऑफ वॉलेटैलिटी अक्रॉस द वर्ल्ड इंडिया हैज रिमेन रेलेटिवली स्टेबल apart from an impressive growth rate it continues to have healthy forex reserve of more than 350 billion dollars major initiatives have been taken to root out corruption in fbi we we have remove the restriction in tree plantation tea plantation as well and defense sector it has been raised from 26% to 49% main isse jab hum log chote the to har kahani mein jo fairy tales hoti thi उसमें कोई ना कोई विच जरूर होती थी किसी ना किसी अच्छी कहानी में कोई ना कोई दैत्य राक्षस जरूर होते थे और जब बड़े हुए तो ऐसा प्रतीत हुआ कि हर एक ग्रोथ स्टोरी के साथ कुछ ना कुछ ग्लिचेस जरूर होती हैं। सो वाइल दिस इज द ग्रोथ स्टोरी ऑफ द कंट्री वी डू हैव सर्टेन ग्लिचेस एंड द ग्लिचेस कम फ्रॉम पीपल हु समाइम use the name of baba saab ambedkar to cause the vivi section of the country let me remind them that baba saab was a nationalist he was a patriot and not a secessionist he was reformist with a cause and not a rebel without a cause and his views on jammu and kashmir he never saw it as a problem but he saw it as a solution why lot of people wanted to protect the interest of some particular section he wanted to protect the interest of the nation he served and he thought that was paramount for some solution had to come from a particular leader in kashmir but for baba saab the solution was available in the constitution and ethos of this land when we look at various opinions in various universities i miss the nationalistic opinion of baba saab ambedkar and i really and that really haunts me that where has country gone from 4750 to now when we discuss certain atrocities of certain kind a specific state i would like to mention kerala the atrocities on campus are constantly forgotten and the regressive policies of the left actually have tried to whitewash its brutalities and constant attempts have been made to deface nationalistic polity i will i will okay so i will i will cite no 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 i will cite i i have a list yes. durga das durga das ps anu sujit kim karuna karan bimbi muruganda vishal sachin gopal these are the these are the names these are the names of young students and young people who have been murdered on the campus and in the most talibanite fashion so 
But these are not allegations. These are not allegations. These are these people are executed in cold blood in Talibanic fashion. Bestial mindset can be judged. Bestial mindset can be judged by the morbid and ghastly murder of Jay Krishnan Master. While while a young persons, while a young person who committed suicide. one can understand the pain he was undergoing and the worst steps which have taken is unjustifiable but at the same time highlighting a tragedy as a leftist love for dalits is wrong i wish to take them back to 2010 the karakadan vinish a dalit youth was murdered when ldf was in power and his dead body was left hanging in the talibanic model of execution vinish's family vinish's family continues to fight for justice have they heard have you heard of deepa mohan das deepa mohan das a phd scholar who was harassed by marxist goons a marxist syndicate operating in kottayam megha kaladi battered by sfi and have left her blind and please 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 this is not the way you can contentious all i'm trying to exhibit all i'm trying to exhibit is the contemptuous attitude these people have towards the progress of the nation the contemptuous attitude these people have towards the development of the nation हैदराबाद यूनिवर्सिटी के दलित छात्र श्री रोहित बेमूला की खुदकशी का मामला खास तौर से पूरे देश के दलित समाज के लिए अति दुखद व अति चिंताजनक भी है